சிவகுமாரை ஓரம் கட்டுவதுதான் சித்தராமையாவுடைய முதல் வேலை பாஜக இருக்கக்கூடிய எட்டு அல்லது பத்து எம்எல்ஏக்களை பதவி இழக்க செய்வாரோ அல்லது பதவியை ராஜினாமா செய்ய செல்வாரோ அங்கு தேர்தல் வரும் ராகுல் காந்திக்கு சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா லோக்சபாவினுடைய அவர் பதவி இழந்ததனால் மாதா மாதம் ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் பென்ஷன் தர போறாங்க டெப்டி ஸ்பீக்கரே இல்லாம ஒரு பார்லிமெண்டா ரன் பண்ணி முடிச்சிட்டாரு மத்திய அமைச்சரவை விசாரிக்கப்படுமா அல்லது மாற்றப்படுமா கோலஹலாஸ் டிவி யூடியூப் சேனல் இது வாய்மையின் எக்காலம் வணக்கம் நண்பர்களே அகில இந்திய அரசியலில் பரபரப்பு கூடிக்கொண்டே போகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மக்களவை தேர்தலை குறிவைத்து பல்வேறு வியூகங்கள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன இவை அனைத்தும் குறித்த அலச பத்திரிகை உலக ஜாம்பவான் டெல்லியா ராஜகோபாலன் காணொலி மூலம் விவாத அரங்கத்தில் இணைகிறார் வணக்கம் ராஜகோபாலன் நமஸ்கார் நமஸ்காரம் கோலால சீனிவாசனுடைய நேர்களுக்கும் தங்களுக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள் தங்களுடைய முக உரையில் குறிப்பிட்ட மாதிரி அகில இந்திய அரசியல் மிக 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 சூடு பிடித்து விட்டது சீனிவாசன் விறுவிறுப்பாக இருக்கும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் சார் டெல்லியில ஏதோ ரொம்ப ஒரு ஹை லெவல் மீட்டிங் ஒண்ணு நடந்ததாரி இந்த மாதிரியான ஒரு தொலைக்காட்சியில் வேறு எந்த தொலைக்காட்சியிலும் வராத சில சம்பவங்கள் சில நிகழ்ச்சிகள் சில திரைமறைவு நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் கோலார சீனிவாசனுடைய நேரடன பகிர்ந்து கொள்வதற்கு நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தேர்தல் முடிந்து ஒரு மணி நேரம் கூட ஆகவில்லை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தன்னுடைய குறிப்பு எடுக்க ஆரம்பித்து விட்டார் அவர் தன்னுடைய ஏழு லோக் கல்யாண் மார்க் என்ற இடத்தில் தானே பிரதமர் அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொலைபேசி இருக்கிறது அந்த தொலைபேசிக்கு நாலே டிஜிட் நம்பர் தான் இருக்கும் அதன் பெயர் ரேக்ஸ் என்று பெயர் ஆர் ஏ எக்ஸ் ரேக்ஸ் என்று பெயர் ரூரல் ஆக்சிலரி எக்ஸ்சேஞ்ச் அதை பிரதமரும் பிரதமருக்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்து அமைச்சர்களுக்கும் அனைத்து செயலாளர்களுக்கும் ஜனாதிபதிக்கும் இது இருக்கக்கூடிய ஹாட் லைன் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த ஹாட்லைனில் பிரதமர் பேச ஆரம்பித்த பிறகு முதலில் அமித்ஷாவுடன் பேசினார் பிறகு யோகி ஆதித்யநாத்துடன் பேசினார் பிறகு ஹேமந்த பிஸ்வ சர்மாவுடன் பேசினார் பிறகு ராஜ்நாத் சிங்கை தன்னுடைய இல்லத்திற்கு அழைத்தார் அமித்ஷா அதற்குள்ளே வந்துவிட்டார் ஆர் எஸ் எஸ்னுடைய தலைவர் முக்கிய தலைவர் ஒருவரை கூப்பிட்டார் அவர் பெயரை நான் குறிப்பிட விரும்பவில்லை அவரும் அந்த கூட்டத்தில் இருந்தார் ஆக மொத்தம் ஒரு ஒன்பதரை மணி பத்து மணிக்குள்ள சீனிவாசன் கலகல கலகலன் ஆயிடுத்தது அந்த கூட்டம் அந்த கூட்டத்தில் மிக உயர்மட்ட ரகசிய கூட்டத்தில் முடிவு செய்ததை ஒருவர் என்னிடம் தெரிவித்தார் அங்க கூட்டத்தில் இருந்த ஆறு பேர்களில் ஒருவர் என்னிடம் மறைமுகமான செய்திகளை தெரிவித்தார் அதைத்தான் நான் திரைமறைவு சம்பவமாக கோலால நேர்களுக்கு சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் ஒன்று பாரதிய ஜனதா கட்சி கர்நாடகாவில் தோல்வி அடைந்ததை அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டார்கள் எனினும் இது தோல்வி அல்ல வெற்றி நம்முடைய வாக்கு வங்கி முப்பத்தி ஏழு பர்சன்ட் அப்படியே இருக்கிறது என்று அமித்ஷா சொல்ல அதற் கூடவே நிதின் கட்கரியும் ராஜ்நாத் சிங்கும் அதாவது த்ரீ ஃபார்மர் பிரசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் பிஜேபி ஜே பி நட்டா அருகே இருந்தார் அவர்களெல்லாம் முன்னாள் தலைவர்கள் அவர்களுக்கு எதிர்த்த ஒரு இருந்த ஒரு தாக்கங்களை மனம் விட்டு பேசினார்கள் என்று நான் கேள்விப்பட்டேன் ஸோ இந்த பின்னணியில் அவர்கள் இம்மீடியா உடனடியாக எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் மூன்று நான்கு ஐந்து என்று வரிசைப்படுத்தினர் முதலில் சத்தீஸ்கரை நாம் சமாளிக்க வேண்டும் மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய மோதல்களை நாம் நிராக அதாவது ஒரு கன்க்ளூஷன் கொண்டு வர ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் ராஜஸ்தானுடைய ஒரு நிலைமை எப்படி இருக்கிறது ஆக மொத்தம் சீனிவாசன் என்னை பொறுத்த மட்டில் பாஜக 
அரசி ஆராய்ந்தது அது ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் இருந்தாலும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அயல் நாடு பிரயாணம் இருப்பதனால் பத்தொன்பதாம் தேதி நாம் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தினத்தில் அவர் ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் பிஎன்ஜி பப்பனிகுனியா என்ற இடங்களுக்கு எல்லாம் அயல் நாடு பிரயாணம் செய்வதனால் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேசிய குழு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய செயற்குழு இந்த இரண்டுமே பாரதிய ஜனதா கட்சி நரேந்திர மோடி ஆட்சிக்கு அமைத்து ஒன்பது வருடங்கள் முடிந்து பத்தாவது ஆண்டில் காலெடுத்து வைக்கக்கூடிய நிலைமையில் இந்த மாத இறுதியில் அந்த இரண்டு அமைப்புகளும் கூட இருக்கிறது அதில் நரேந்திர மோடி விளக்கமாக ஏன் தோல்வி அடைந்தோம் அந்த தோல்வி மூலமாக தாங்கள் ஒரு விதமான மன சங்கடங்கள் அடையக்கூடாது அது வெற்றி வாகைதான் என்று சொல்லி உற்சாகப்படுத்துவார் ஊழியர்களையும் தலைவர்களையும் நிதின் கர்கே அந்த கூட்டத்தில் ஒரு மேற்கோள் காட்டினார் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தமிழர் இஸ்ரோ சேர்மன் சிவன் அவர்கள் அருகில் மாலை அந்த ஏவுகணை பி எஸ் எல் வி சந்திரயான் விடப்பட்டது ஆனால் பிரதமர் சந்திரயான் விடப்பட்ட ஒரு அரை மணி நேரத்திற்குள்ளே அது கீழே விழுந்து விட்டது அதற்கு வருத்தம் தெரிவித்து பற்பல பிரதம மந்திரியோ டெல்லிக்கு வர ஆரம்பித்து விட்டார் அங்கு இருந்தார் என்னைக்கு இந்த லான்ச் பண்ணா கூட அன்னைக்கு அதே அமையத்தில் இருந்தார் அந்த வீடியோவை தாங்கள் போட்டு ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் ஆனால் நரேந்திர மோடி அந்த ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் சந்திரயான் விழுந்ததை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள் முயற்சி எடுங்கள் முயற்சி திருவினையாக்கும் அழுதார் அவரை கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டு ஆறுதல் கொடுத்த காட்சியை தாங்கள் இந்த தொலைக்காட்சியில் போட்டு காண்பிக்க வேண்டும் அதைத்தான் நிதின் கர்கி குறிப்பிட்டார் தங்களுடைய லீடர்ஷிப் இருக்கிறதே தலைமை என்பது மட்டற்ற ஒரு மகிழ்ச்சியை தருகிறது என்று சொன்னார் கர்நாடகாவில் தோல்வி அடைந்தாலும் தோல்வியை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள் வெற்றி நிச்சயம் என்று சொன்னார் இதையேத்தான் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலும் நரேந்திர மோடி சத்தீஸ்கர் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் தோல்வி அடைந்த போதும் உற்சாகப்படுத்தினார் தலைவர்களை இதுதான் சீனிவாசன் அன்று நடந்த ஒரு பின்னணி தகவல் இப்போ அந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வந்த அன்னைக்கு நடந்த அந்த ரகசிய கூட்டத்துல ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் லீடர் கலந்து கொண்டார் அவர் பேரை நீங்க சொல்ல மாட்டேன் நான் சொல்லலாமா சந்தோஷ் மீது பற்பல கோபங்கள் தாபங்கள் அவர் மீது இருக்கக்கூடிய ஏவுகணைகள் அதிகமாக இருந்தன அதை அந்த பி எல் சந்தோஷ் தான் ஒரு குறியாக இருந்தார்கள் அனைவரும் அவர் மீது தான் ஒரு குறி வைத்து அவரை அட்டாக் செய்ய வேண்டும் தாக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நினைத்தார் அதற்கு ஒரு ஷீல்டு அதற்கு ஒரு தடையாக நரேந்திர மோடி இருந்தார் அதுதான் மாபெரும் தலைமை ஒரு குஷன் மாதிரி அதுதான் மாபெரும் தலைமை நரேந்திர மோடியுடன் என்பது தான் நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் சார் இப்போ இதுக்கு மத்தியில் ரொம்ப முக்கியமான செய்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கப்ப கிடைச்சிருக்கு மே இருபத்தி எட்டாம் தேதி புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடம் திறக்கப்பட இருக்கிறது அது வந்து ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னால போன வருஷம் நவம்பர்ல திறக்கப்படும் நிறைய சொல்லிட்டே வந்தாங்க சார் எத்தனையோ டேட் இருக்கிறப்போ மே இருபத்தி எட்ட ஸ்பெசிபிக்கா பிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன அதுல இருக்க சூட்சுமம் என்ன சார் அது நரேந்திர மோடி எது செய்தாலும் ஒரு சூட்சமத்துடன் தான் செய்வார் நரேந்திர மோடி அவர்கள் குடியரசு தினமாக இருந்தாலும் சரி அதையும் தவிர சுதந்திர தினமாக இருந்தாலும் சரி அவருடைய உடை நடை பாவனை அவர் அணியக்கூடிய தலைப்பாகை இதை வைத்து கொண்டு பற்பல வர்ணங்கள் வர்ணனைகள் ஆரம்பிக்கும் ஆனால் தாங்கள் கேட்ட மாதிரி தயவுசெய்து ஒரே ஒரு குறிப்பை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் மே இருபத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஏன் அன்று பாராளுமன்றத்தை திறக்க வேண்டும் தாங்கள் கேள்வி கேட்டீர்கள் தங்களிடம் நான் கேள்வி கேட்கிறேன் நீங்க ஒரு யோசனை சொல்லுங்களா பாப்போம் என்ன இருக்கும் ஜஸ்ட் லைக் தட் ரொம்ப ஒரு மாபெரும் தேசபக்தரான வீர சாவர்கருடைய பிறந்த நாள் பிறந்த நாள் அதுதான் சிம்பிள் அஸ் தட் ஆனால் அதுடன் கூட இருக்கிறது இரண்டு மூன்று தொடர் சம்பவங்கள் இது இந்தியாவில் இரண்டாவது நாடாளுமன்ற கட்டிடம் என்பது மாபெரும் தியாகத்தினால் செய்யப்பட்டது 
இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பாராளுமன்ற கட்டிடம் என்பது காங்கிரசில் இருந்து ஊழல் அல்லாத கட்டிடம் இது அதையும் தவிர என்டிஏ இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் ஆகிவிட்டது நரேந்திர மோடிக்கு இரண்டாவது முறையாக அதாவது என்டிஏ வந்து ஐந்து முறை இந்தியாவை ஆட்சி செய்திருக்கிறது வாஜ்பாய் காலத்தில் மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு மே பதினைந்தாம் தேதி ஆரம்பித்த என்டிஏ இன்று இருபத்தைந்து வருடங்கள் முடிந்திருக்கின்றன அதுதான் ஒரு மகத்துவம் இரண்டாவதாக தாங்கள் குறிப்பிட்ட மாதிரி வீர் சார்வர்கருடைய பிறந்த நாள் மூன்றாவதாக பத்தாவது வருடத்தில் அடியெடுத்து வைக்கிறார் நரேந்திர மோடி தன்னுடைய ஆட்சி பீடத்தில் அது மூலம் பதினொன்னு பன்னிரண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினைந்து என்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு வரக்கூடிய ஒரு வர்ணனைகளையும் அவர் நடைபயணத்திற்காக ஒரு ராஜபாட்டியாகத்தான் இந்த நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தை அவர் வைத்திருக்கிறார் என்று நான் கருத முடியும் அதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய ரகசியம் சூட்சமும் சீனிவாசன் சார் இப்போ கர்நாடகால ஆட்சி அமைக்க போறாங்க சித்தராமையா முதல்வர் டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டர் டி கே சிவகுமார் எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு ஆனால் இவங்களுக்குள்ளே நிறைய உரசலும் பிரச்சனையும் இருக்கு டி கே சிவகுமாருக்கும் சித்தராமைக்கும் இடையில அது நம்ம கண்ணார பார்த்தோம் இப்போ அப்படிப்பட்ட நிலையில இந்த சித்தராமையோட கவர்னன்ஸ் எப்படி போகும் அவர் சிஎம்மா இருக்கிறப்ப டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கக்கூடிய டி கே சிவகுமாரை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான எல்லாம் செய்வாரா என்ன செய்ய போகிறார் தங்களுடைய கேள்வியினுடைய ஒரு மூல ஆணியை புரிந்து கொண்டேன் நான் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஒரு மாதம் இரண்டு மாதத்திற்கு பிறகு மத்திய காங்கிரஸ் தலைமைக்கு பெப்பே என்பார் யாரு சித்தராமையா 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 ஏன் சொல்லுவார் என்று கேட்டால் அவர் தன்னுடைய ஆளுமையை இரண்டே இரண்டு பேர்கள் மீது தன்னுடைய தாக்கத்தை காண்பிப்பார் அது நரேந்திர மோடி அல்ல அது பாஜக அல்ல அவருக்கு முதல் எதிரியாக இருப்பது எப்படி ராஜஸ்தானில் அசோக் கெலட் சச்சின் பைலட்டை முதல் எதிரியாக கண்டுபிடித்திருக்கிறாரோ எப்படி பாகேல் சத்தீஸ்கரில் டி எஸ் சிங்தேவ் டி எஸ் சிங்தேவை எதிரியாக இருக்கிறார்களோ அதே மாதிரி சித்தரமையா அவர்கள் டி கே சிவகுமாரை எதிரி நம்பர் ஒன் என்று நினைப்பார் என்னதான் இருந்தாலும் கூடவே இருந்தாலும் அவர் செய்யக்கூடிய ஆளுமை அரசியல் ரீதியாக அரசாங்க ரீதியாக இரண்டை நாம் முன்கூட்டியே சொல்லலாம் பதவியேற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இந்த வீடியோ காட்சி வரும் பொழுது அந்த வீடியோ காட்சியில் பார்ப்பவர்கள் நான் பேசுவதை நீங்கள் பேச கேள்வி கேட்பதை பார்க்கக்கூடிய நேர்களுக்கு ஒரே ஒரு ஒரு அதிர்ச்சியான சம்பவம் என்னென்று கேட்டால் சித்தரம்மையா அவர்கள் தெரிந்து கொண்டு விட்டார் டி கே சிவகுமாரிடம் பதினைந்து முதல் இருபது எம்எல்ஏக்கள் இருபத்தி ஐந்து எம்எல்ஏக்கள் மேக்சிமம் இருப்பார்கள் என்று அந்த இருபத்தி ஐந்தை எடுத்துக்கொண்டால் சிவகுமாருடைய வால் ஓட்ட நெருக்குவார் அரசியல் மூலமாக சித்தரமையா எப்படி செய்வார் மத்திய காங்கிரஸ் தலைமை பீடமான இருபத்தி நாலு அக்பர் ரோடு பத்து ஜன்பத் பத்து ராஜாஜி மார்க் பத்து ராஜாஜி மார்க் என்பதுதான் மல்லிகார்ஜுன் கர்கேடைய வீடு அந்த மல்லிகார்ஜுன் கர்கே டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீட்டிற்கு பத்து ஜன்பத்திற்கும் பத்து ராஜாஜி மார்க்கும் இடையே ஒரு இரண்டு கிலோமீட்டர் வித்தியாசம் இருக்கும் நடந்து வந்து விடலாம் இந்த பின்னணியை நான் ஏன் சொல்லுகிறேன் நேர்களுக்கு என்றால் டெல்லியை ஒரு பூகோளத்தை புரிந்து கொள்ளலாம் எது இருப்பினும் டி கே சிவகுமாரை ஓரம் கட்டுவதுதான் சித்தராமையாவுடைய முதல் வேலை தொலைபேசியில் ஒட்டு கேட்பார் இரண்டாவது மிக முக்கியமானது அதிர்ச்சி அடையக்கூடிய சம்பவம் என்ன என்று கேட்டால் பாஜகவில் இருக்கக்கூடிய எட்டு அல்லது பத்து எம்எல்ஏக்களை பதவி இழக்க செய்வாரோ அல்லது பதவியை ராஜினாமா செய்ய செல்வாரோ அங்கு தேர்தல் வரும் இது ஆபரேஷன் கமல் என்பதற்கு இது ஆபரேஷன் சித்தரமையா ஆகிவிடும் ஜேடிஎஸ் என்பதை ஒழுக்கா ஒட்ட அழிச்சு விட்டுவார் இனி வரக்கூடிய தேர்தலில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு லோக்சபா தேர்தலில் கூட பிஜேபி வர்சஸ் காங்கிரஸ் என்று இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும் என்று தான் என்னுடைய ஒரு செய்திகளை சேகரித்த ஜேடிஎஸ் ஸ்மாஷ் பண்ணிடுவார் அதுவே இருக்காத அளவுக்கு ஜேடிஎஸ் என்பது தமிழகத்தில் ஒரு உதாரணம் சொல்ல வேண்டுமா சொல்லட்டுமா வாங்கம்மா சொல்லுங்களேன் 
ஜேடிஎஸ் என்பது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய வைகோ எம்டிஎம்கே மாதிரி ஆயிடும் ஒன்றும் இல்லாத உப்பு இல்லாத சப்பு இல்லாத கச்சையாக சக்கையாக இருக்கும் அவ்வளவுதான் அது வைகோ எம்டிஎம்கேவும் கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய ஜே எஸ் சிதர் எதிரியாக இருக்கக்கூடிய தேவகவுடாவும் குமாரசாமியும் தான் அப்படி ஆகிவிடுவார்கள் சார் இதுக்கு மத்தியில் ரொம்ப பரபரப்பான ஒரு விஷயம் நேற்றைக்கு நடந்திருக்கிறது கிரண் ரிஜிஜுவை திடீர்னு சட்டத்துறை அமைச்சர் பொறுப்பிலிருந்து மாற்றி எர்த் சயின்ஸ் மினிஸ்டர் ஆகிருக்காங்க அதே நேரத்தில் அர்ஜுன் ராம் மெகுவால சட்டத்துறையின் இணை அமைச்சராக மாற்றியிருக்காங்க இப்போ சட்டத்துறைக்கு கேபினெட் அந்தஸ்தில் ஒரு அமைச்சரே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கு திடீர்னு இந்த மாற்றம் என்ன இந்த மாற்றம் நடந்த அதே நாள் அதே டயத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட எல்லா தீர்ப்புகளும் மத்திய அரசுக்கு சாதகமான தீர்ப்புகளாக வந்திருக்கு ஜல்லிக்கட்டு உள்பட எல்லாமே ஜல்லிக்கட்டு என்பதா நடக்கிற இல்ல இல்ல நான் சாதாரணமா தான் கேட்கிறேன் ரொம்ப தற்செயலா நடக்கிற விஷயமா இல்லாட்டி இது என்னன்னு புரிஞ்சுக்க முடியல அல்ல சீனிவாசன் பக்கத்திலே இருந்து பக்கத்திலே பாக்குறவங்க அது தற்செயல் அல்ல சீனிவாசன் தற்செயல் இல்லை இது ராஜபாட்டை போடப்பட்டது கட்டியம் வாசிக்கப்பட்டது அவர் வெளியேறுவதற்கு ஏன் என்று கேட்டால் இரண்டு மூன்று தவறுகளை கிரண் ரிஜிஜு செய்தார் என்று தான் நான் கேள்விப்படுகிறேன் அது கோலால நேர்களுக்கு சொல்லிக் கொள்ளி ஆக வேண்டும் நாம் இருட்டடிப்பு செய்யக்கூடாது ஒன்றே ஒன்று பாராளுமன்றத்தில் செபி அதானியை பற்றி ஒரு குறிப்பு வந்தபொழுது அதை படித்தார் அதில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு என்று எழுதிவிட்டார் அதிலிருந்து நாம் விசாரிப்போம் என்று ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இரண்டாயிரத்தி இருபது என்று எழுதி கொடுத்திருக்கிறது மத்திய அரசாங்கம் அதில் மாபெரும் ஒரு குழப்பம் வந்ததற்கு காரணம் கிரண் ரிஜிஜுனுடைய ஒரு ஒரு கேர்லெஸ்னஸ் கவனக்குறைவு கேர்லெஸ்னஸ் அதையும் தவிர அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு அதிகமான பவர்ஸ் கொடுத்து விட்டார்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அவர் வந்து யூனியன் டெரிட்டரி இல்லாமல் ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்டே நடத்தலாங்கிற மாதிரி அவருக்கு நிறைய சலுகைகள் கொடுத்தது ஒரு பவரும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஆக மொத்தம் அதற்கும் சட்ட ரீதியாக நாம் சரியாக வாதாடவில்லை என்பதை கூட ஒரு கருத்தாக கிரண் ரிஜிஜு மீது பழி சுமத்துனாலும் கிரண் ரிஜிஜுக்கு அதற்கு சம்பந்தம் இல்லை என்று நான் அதற்காக அவருக்கு சாதகமாக வாதாடினாலும் செய்த இரண்டு தவறுகள் மூன்றாவது தவறு என்ன என்று கேட்டால் அதிக பிரசங்கி அது நரேந்திர மோடிக்கு பிடிக்காத ஒன்று ஏன் மேகவாலை கொண்டு வந்தார் அர்ஜுன் சிங் மேகவாலை அர்ஜுன் சிங் மேகவால் ராஜஸ்தானில் ஒரு பாராட்டப்பட்ட தலைவர் பாராட்டப்படுகின்ற தலைவர் அவர் சைக்கிளில் தான் ஒருவார் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் மேக்வால் என்பவர் ப்ரமோட்டட் ஐஏஎஸ் ஆபிசர் அவர் ராஜஸ்தானுடைய சிவில் சர்வீஸ் ஆபிசராக இருந்த கன்ஃபர்ட் ஐஏஎஸ் அவரை நான் நன்றாக அறிவேன் நிதியமைச்சகத்தில் இருந்தார் அவர் குறைந்தது ஆறு இலாக்காக்களை பார்த்திருக்கிறார் முதிர்ச்சி பெற்றவர் ஆனால் அவர் மேகவால் தற்காலிகமாகத்தான் இருப்பார் அடிஷனல் போர்ட்போலியோ என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் தாங்கள் அதை பார்த்திருப்பீர்கள் ஆக மொத்தம் கோலால நேயர்களுக்கு நான் ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் என்ன சொல்லுவேன் என்றால் இதன் மூலமாக ஒரு ஒரு சூழ்நிலை டெல்லியில் உருவாகிறது அரசியல் ஒரு சூழ்நிலை என்றால் மத்திய அமைச்சரவை விசாரிக்கப்படுமா அல்லது மாற்றப்படுமா அது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஆஸ்திரேலியா சென்று வந்த பிறகு ஒன்பதாவது வருடம் முடிந்து பத்தாவது வருடத்தில் கால் எடுத்து வைக்கக்கூடிய வகையில் ஜூன் மாத முதல் வாரத்தில் அந்த மத்திய மந்திரி சபை ஒரு ஐந்தாறு பேர்களை கர்நாடகாவினுடைய ஜோல்ட் கர்நாடகாவினுடைய ஒரு அதிர்ச்சியின் காரணமாக இளைஞர்களை கட்சிக்கு கொண்டு வந்துவிட்டு அங்கங்கு எங்கெங்கு ராஜ்யசபா ராஜ்யங்களுக்கு தேர்தல் நடக்க வேண்டுமோ அங்கிருந்து எல்லாம் எடுத்துக் கொள்ளலாமா என்று கட்டு ஒரு யோசனை காரணம் என்ன என்று கேட்டால் நரேந்திர மோடி மீது மிக அழுத்தம் இருக்கிறது ஏக்நாத் ஷிண்டேயிடம் இருந்து ஏக்நாத் ஷிண்டேயிடம் இருந்து அப்பொழுது அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் அது தமிழகத்திற்கும் லாபமாக இருக்கும் நீங்க உங்க வாய் தடக்கலேன்னு நினைச்சு தரந்து சொல்லிட்டீங்க 
மாற்றப்பட்டதனால் அர்ஜுன் மேகவால் வந்ததனால் அர்ஜுன் மேகவாலுடைய குறிப்பில் தற்காலிகம் என்று இருப்பதனால் வருக்கக்கூடிய வதந்திகள் டெல்லியில் அதிகமாகிவிட்டது அந்த வதந்தியின் மூலமாக ஏக்நாத் ஷிண்டே ஏடிஎம் கே ஈவன் சில பேர் சொல்லுகிறார்கள் இது வரைக்கும் நரேந்திர மோடி பாருங்க சீனிவாசன் எவ்வளோ ஒரு கஞ்சூஸ் ஆத்மிங்கிறது பாருங்க இது வரைக்கும் துணை சபாநாயகர் இல்லாத இருந்திருக்காரு அவங்க டெப்டி ஸ்பீக்கரே இல்லாம ஒரு பார்லிமெண்டை ரன் பண்ணி முடிச்சிட்டாரு அதற்கு காரணம் தம்பிதுரை என்று தான் சொல்லுகிறார்கள் பலர் காரணம் தம்பிதுரை துணை சபாநாயகராக இருந்து கொண்டு அரசாங்கத்திற்கு எதிராகவே கேள்வி கேட்டார் இருந்தபோது நம்மிடம் இருந்தபோது அப்புறமா கூட அப்புறமா கூட ஏதாவது பேசுறார் அவர் பாட்டில் கற்ப அதான் சுமித்ரா மகாஜன் சொல்லிவிட்டார் நீங்க வந்து நம்ம இவர் தம்பிதுரை வரக்கூடாது அந்த தம்பிதுரை மீது இருக்கக்கூடிய கோபம் தானோ என்னமோ தெரியவில்லை பிரதம மந்திரி துணை சபாநாயகர் இல்லாத ஐந்து வருடத்தை ஓட்டி விட்டார் சரியான ஒரு சேவிங் மென்டாலிட்டி உண்டு இந்த குஜராத்தின்னு சொன்னாலே போதும் பணத்தை சேமிப்பாங்க பணத்தை எண்ணு வாங்க சேமித்து வச்சுப்பாங்க அதுக்கு கன்ஃபியூஷன் சொல்லக்கூடாது நம்ம கொச்சையாக ஆனா அது வந்து சிக்கனம் அந்த சிக்கனம் இப்போ அப்படின்னா சார் கிரண் ரிஜிஜு விஷயத்துல ரெண்டு டேக் அவே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒண்ணு கிரண் ரிஜிஜு குறிப்பா கொலிஜியம் நீதிபதிகளை பத்தி நேரடியாக தாக்கி பேசி கொண்டிருந்தார் அப்பவே கொஞ்சம் டூ மச்சா போறாருன்னு நினைச்சது அதுக்கு வந்து ஒரு தெளிவான ஒரு ரியாக்ஷன் மோடிட்ட இருந்து கிடைச்சிருக்கு ரெண்டாவது இந்த இயர் எண்டுல ராஜஸ்தான்ல தேர்தல் நடக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில ராஜஸ்தானை சேர்ந்த ஒருத்தருக்கு ஒரு முக்கியமான போர்ட்போலியோ கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இல்லையா அரசாங்கத்திற்கும் நீதி அரசர்களுக்கும் இடையே ஒரு சச்சரவு வரக்கூடாது என்பதுதான் நரேந்திர மோடியினுடைய ஒரு ஒரு எண்ணம் அலைகள் என்று தான் கருத முடியும் ராஜகோபாலன் இப்ப உங்களுடைய அதுதான் ஏ கிளாஸ் நான் பல நேர்கள் விரும்பக்கூடியது ஒன்று காரணம் என்னிடம் சில முக்கிய தலைவர்கள் பிரதமர் செயலகத்தை நான் கடந்த இருபத்தைந்து முப்பது ஆண்டுகளாக நான் பத்திரிகை நிறுவராக பிரதமர் செயலகத்திற்கு பிரதிதினம் செல்லுவேன் பிரதமர் நம்ம மொராஜி தேசாயில் இருந்து ஆரம்பித்து அப்பொழுது நான் அரசாங்க பணியில் இருந்ததனால் அவரை நேராகவே காண முடிந்தது பிரதமருடைய தலைமை செயலாளர்கள் என்று ஒரு பதவி இருக்கிறது பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி டு பிரைம் மினிஸ்டர் பிரதமர் செயலகம் என்பது சீனிவாசன் ஒரு அமைச்சரவை மாதிரி அது அது ஒரு பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் வித் இன் கவர்மெண்ட் அரசாங்கத்திற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் மினி அரசாங்கம் ஏன் என்று கேட்டால் அங்கு இருக்கக்கூடிய எட்டு ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரிகள் பிரதமர் செயலகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எண்பத்தி ஐந்து இலாக்காக்களை பத்து பத்து இலாக்காக்களை வைத்து பிரதமருக்கு அன்றன்று செய்திகளை சொல்லுவார்கள் அந்த ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி அவருக்கு மேலாக செக்ரட்டரி அதற்கு மேலாக பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி என்னிடம் அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் சொன்னது பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி பிரிஜேஷ் மிஸ்ராவை தான் நான் நம்பி இருக்கிறேன் என்று காரணம் என்ன என்று கேட்டால் வாஜ்பாய் வந்து ஒரு சீரியஸான பர்சன் கிடையாதுங்க சீனிவாசன் ஒரு தமாஷ் ஒரு கவிதை எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு கவிதை எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பு எல்லாம் சிரிச்சுன்னு போயிடுறது எதையும் சீரியஸாகவே எடுத்துக்க மாட்டார் ஆனால் பிரிஜேஷ் மிஷா மீது நூற்றுக்கு நூறு தலைமை மீது இருந்தது அவருக்கு வாஜ்பாய் அவர்களை தாங்கள் கவர வேண்டும் என்றால் நன்றாக போஜனம் ஒரு அஞ்சு சமோசா இருந்தால் போகிறோம் அவரை சமாளிச்சிடலாம் அதே மாதிரி என்னை பொறுத்து மட்டும் பி வி நரசிம்மராவிடம் ஏ என் வர்மா என்பவர் பிரின்சிபல் செக்ரட்டரியாக இருந்தார் இந்திரா காந்தி அம்மையாரிடம் பி சி அலெக்சாண்டர் பத்து வருடம் இருந்தார் தமிழ்நாடு கேடர் ஐஏஎஸ் ஆபிசர் அவர் அதே மாதிரி ராஜீவ் காந்தியிடம் பி ஜி தேஷ்முக் இருந்தார் சரளா கிரேவால் என்ற அம்மையார் இருந்தார்கள் நரேந்திர மோடி என்பவர் அதிகாரிகளை நம்பாமல் 
தனக்கு தானே நேரடியாக பேசக்கூடிய ஒரு திறமை கொண்டவர் தான் நரேந்திர மோடி அதற்கு அவருக்கு செயலகமே தேவையில்லை நரேந்திர மோடிக்கு நான் கண்டுபிடித்த ஒரு ரகசியத்தை நான் பழைய தில்லுமுள்வாக சொல்லுகிறேன் காரணம் பற்பல பிரதமர் செயலகத்தில் நான் அதன் மூலமாகத்தான் நான் செய்தி சேகரித்தேன் இளம் பத்திரிகையாளர்களுக்கு கூட என்னுடைய அறிவுரை என்ன என்று கேட்டால் அதிகாரிகளை தாங்கள் கவனமாக வைத்து கொண்டு அதிகாரிகள் மூலமாகத்தான் அரசியல் செய்தி அவங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும் என்பதுதான் என்னுடைய நாற்பது ஆண்டு முதிர்ச்சி பயிற்சியினுடைய வர்ணனை அந்த பின்னணியில் பார்த்தால் நரேந்திர மோடிக்கு ஒரு சலாம் அடிக்கணும் சல்யூட் அடிக்கணும் அவர் வந்து எதான் எந்த நேரம் உங்களோட பேசுவாங்க சீனிவாசன் ஹி ஒன் மைண்ட் தட் ஹி இஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் நேரம் பேசிடுவார் இதுன்னு இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோவோ ஆர்ஏ டபிள்யூ எஸ்பிஜியோ என்னத்துக்கு தேவையில்லை கடைக்கு நேரம் போன் அட்றான்னு வரு யாரா இருந்தாலும் சரி ஸோ ஆக மொத்தம் நரேந்திர மோடிக்கு பி கே மிஸ்ரா என்பவர் இப்பொழுது தலைமை செயலாளராக இருக்கிறார் அவர் நரேந்திர மோடி பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி அதற்கு முன்பாக நிருபேந்திர மிஸ்ரா என்பவர் இருந்தார் அந்த நிருபேந்திர மிஸ்ரா தான் இன்று ராம் மந்திர் டிரஸ்டுக்கு தலைவராக சுப்ரீம் கோர்ட் நியமித்தது அரசாங்கமும் அதை அனுமதித்தது ஆமோதித்தது ஆக மொத்தம் எனக்கு கோலால நேயர்களுக்கு சில விஷயங்களை எல்லாம் தெரியாமல் இருக்கலாம் தெரிந்தும் இருக்கலாம் நான் பல விஷயத்தை சொல்வதற்கு காரணம் என்ன என்று கேட்டால் டெல்லியில் பிரதமர் செயலகம் தான் முக்கியம் பிரதமர் செயலகத்தில் பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி தான் மிக 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 முக்கியம் சார் இப்போ புதிய தில்லி புதிய தில்லுமுள்ளு தான் வம்பு கார தில்லுமுள்ளு ராகுல் காந்திக்கு சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா லோக்சபாவினுடைய அவர் பதவி இழந்ததனால் மாதா மாதம் ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் பென்ஷன் தரப்போறாங்க முதல் ஐந்து வருடத்திற்கு இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் எந்த எம்பியா இருந்தாலும் சரி சப்சிக்வெண்ட்லி வரக்கூடிய எவ்வளோ நீங்க என்ன பதவி வகித்தாலும் சரி இருபது வருஷமா இருந்தாலும் சரி பத்து வருஷமா இருந்தாலும் அஞ்சு வருஷமா இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொரு வருடத்திற்கும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் ராகுல் காந்தி இருபது வருடம் எம்பி ஆக இருந்தார் முதல் ஐந்து வருடத்திற்கு இருபத்தி ஐந்து அடுத்த பதினைந்து வருடங்களுக்கு முப்பதாயிரம் ஆக மொத்தம் ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் பென்ஷன் தருகிறார்கள் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்தை இங்கு குறிப்பிட விரும்புகிறேன் குறைந்தது இந்தியாவில் ஒரு நாலாயிரத்தி சொச்சம் பேர் எக்ஸ் எம்பிஸ் இருக்காங்க சீனிவாசன் லோக்சபா ராஜ்யசபா சேர்த்து லோக்சபால இதுல வந்து ஒரே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது பே அண்ட் அலவன்ஸ் செக்ஷன் அந்த பே அண்ட் அலவன்ஸ் செக்ஷன்ல ராஜ்யசபா லோக்சபாவிற்கு தனித்தனியாக இருந்தாலும் இந்த பென்ஷனை ராகுல் காந்தி ஏற்பாரா மாட்டாரா என்று தெரியவில்லை இதுவரையிடம் அவரிடம் இருந்து ஒரு விதமான பதில் வரவில்லை காரணம் அவர் பதவி போனதுனால் அந்த பென்ஷன் தொகையை நிராகரிக்கவும் முடியும் வேண்டாம் என்று சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி வேண்டாம் என்று சொன்னதில் ஒரு தமிழக எம்பியும் இருக்கிறார் ஜோதி ஏடிஎம் கே எம்பி அவர் சொல்லிட்டார் நான் மீண்டும் லோக்சபாவில் நுழையும் வரை வரை நான் பென்ஷன் வாங்க மாட்டேன் சொல்லிட்டார் அவருக்கு பென்ஷன் வந்துட்டு இருக்குது ஆனால் திருப்பி அனுப்பிச்சுட்டே இருக்கார் அவர் அது கவர்மெண்ட் ஒரு பெரிய உத்தரப்பிரதேசத்தில் <laughs> 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 ரொம்ப பிரமாதமான செய்திகள் நிறைய போட்டு உடைச்சிருக்கீங்க ரொம்ப முக்கியமான ரகசிய மீட்டிங் கரெக்டாக இன்னைக்கு நாம் பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போன்னு பார்த்து இருபத்தி எட்டாம் தேதி புதிய நாடாளுமன்ற கட்டட திறப்பு அதுவும் பிறந்தநாள் அந்த தேதிக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிற ரொம்ப முக்கியமான தகவலை சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ மிக்க நன்றி ராஜகோப் நமஸ்கார் நமஸ்கார் கோலஹலாஸ் டிவி யூடியூப் சேனல் இது வாய்மையின் எக்காலம்